你要干什么？我没有钱，你放开我！老王，老王，你我会对你负责的。可小畜生啊！要不是老子给你买回来，你早他妈死在人贩子手里，你还敢跑是吧？我让你跑！啊！我让你跑！跑！跑！还跑不跑？还跑不跑？爸，你别再洋洋哥哥。回边去！赔钱货，轮到你说话了啊！胳膊肘往外拐是吧？胳膊肘往外拐。啊啊明天我就给你卖。沈大牛，你这个畜生，星星是你的亲生女儿呀！星星，洋洋，你们两个赶紧快跑，快跑！妈妈，要不是你的贱人生不出儿子，我能买这个白眼狼回来吗？给我撒开！撒开！我让你不撒手！我让你不撒手！我让你不撒手！快跑！快跑！哎呀，洋洋哥哥，我跑不动了。星星妹妹，我背你。哎呀，洋洋哥哥，你别管我，你快跑！我爸抓住你会打死你的。要走一起走，洋洋哥哥，我走不动了，你快跑，回去找你的爸爸妈妈还有姐姐。啊，星星妹妹，你也咬我一口，快咬啊！啊，星星妹妹，你放心，等我跑出去了之后，我一定会找到警察叔叔，我来找你和周姨的，我一定会找到你的。我看你他娘的也是活够了，千里跑外甥，那我就先弄死你！谁谁谁，快走，走，我我来找你的，沈家牛。这好漂亮的石头，我要把它做成吊坠，白的给你，黑的给我，这就是我们的信物啦。嗯嗯
青岛小姐的人什么都没找到，朱总知道后提供工信，并且又加重了。废话，这么，找个人都找不到。加大搜索力度，一少。好。星星，当年我带警察回来，只在医院找到了周易。你到底跑哪儿去了？你还活着吗？这些年，你过得好吗？顺便来公车社区六号楼八零九找个人解释。既然你救了我，该给的东西我会给你的。桃子姐，桃子姐，你找我干什么？沈希晚，你真是个成事不足败事有余的贱人。沈小姐，沈小姐，是你吗？我家总裁让我来。这就是从救了江爷的，总是个瘸子。瘸子就瘸子呗，江爷无非换两年就打发了，又不会请过江太太。也对，江爷心里只有周小姐，我也只能是周小姐。闭嘴，沈小姐。对不起，我不姓沈，姓盛，我不要你负责，我一辈子都不会原谅。沈思婉，我就是让男人睡一下嘛。装什么纯洁清高？这是哪儿来的戒指这天太冷了，这些天一直窝在菜摊子上，必须得回去拿点衣服。哎呦，新晚啊！坐坐坐。新晚，新晚呀，这些都是你爱吃的，快吃吧。妈，盼盼呢？他不吃吗？哦，他不吃不吃。今天这桌菜呀、啊，都是妈特意为你准备的。你快吃，吃完了呀，妈有一个好消息要告诉你。妈，嗯，什么好消息啊？哎呀，新晚啊，这不是天冷了吗？你这摆摊也赚不了钱了。你堂姐呢，天线，妈给你找了一个好人家。妈。你什么意思啊？什么好人家？我我不嫁。嗯啊，人家陈村长出了八万块钱的聘礼，不瞧得起你，你不嫁也得嫁。妈，陈村长嫁的儿子三年打死了五个老婆，你和沈云溪是这是想让我去送死吗？你可送死怎么了啊？你连五千块钱都拿不出来，这八万块钱。见面够够。虽然是个瘸子，那长得还不错哈。啊，操！这小脸嫩的啊！陈少要是喜欢呀，今晚就洞房，就在这儿。洞房好，是不是？哎呀，老妹儿，那洞房这么重要的事情，我们是不是得好好准备准备啊？
，宝贝儿。招待你呀、啊！啊，做梦吧！为什么他只是一只猫？你能坚持我一个人？啊，废话，真的！你们一定会遭报应的。现在插播一条寻人启事。金氏江州两大家族是重金寻找十八年前失散的周氏千金周家大小姐。据悉，周小姐身上有两处明显特征：手腕上有齿痕，齿痕清晰可见；还有一枚随身携带的石头吊坠，为白字。盼盼，刚才电视里，妈，你也听到了。周家千金的吊坠跟沈心婉从小戴在身上的这个一模一样，还有那排牙齿印，难道我还看到了？小瘸子，春宵一刻九九。妈，沈心婉她跑了。跑了？我告诉你，追呀、啊，跑！是是。三天，三天，给人把他带回来。晨晨，就去办点事儿，你在这陪着周奶奶散散步，不要乱跑，可以吗？嗯、注意啊，他们在贵港发现了徐畅的踪迹，我过去看看。徐畅阴险狡诈，为了得到我周氏股权，不惜对你下手。你当心一点吧。周氏是你给星星打下的江山，徐畅。想都别想！好，你走吧。小团子，快跟你舅舅说拜拜。江野，鲲鹏社区那位沈小姐又打电话过来了，说她不要钱，只想见你一面。江野，沈小姐自从我们上次走后就开始暗中调查你了，知道你在找大小姐，我猜她不是想要钱。想要的是江太太的位置。江太太，江太太的位置只属于星星我的囡囡应该也这么大了吧？江野，沈小姐说有大小姐的消息。奶奶，哎，你、啊、你个瘸子啊！那跑的还挺快呀、啊。妈，你不要让我嫁给陈阳明，我求求你了，他就是个变态。女儿，妈，那个陈阳明信我们三天之内把沈新婉交出去，这可怎么办呀？这个瘸子，可能真是周首富的千金。这个周首富可是金氏出了名的女强人，手段毒辣。他要是想收拾我们，比捏死一个蚂蚁还容易啊！妈，你说。如果是我代替沈新婉回到周家，那周首富会？女儿，你的意思是说，东西呢？拿出来！干、啊、嘛、啊啊啊啊啊啊啊？不行，我不能给你，这是洋洋哥哥给我的。啊啊、沈新婉，你真是给脸不要脸的！我们家白养你二十啊？啊，你还破石头都不行？来！死瘸子，你敢咬我！女儿啊，你快去把车开过来
，就觉得量罪要拿到，严禁一定要抓住。江野，周家千金身上有吊坠，手上有纸盒，我知道她是谁。沈小姐，骗我是要付出代价。世纪酒店二十八楼八零八房间。江野，掉头去世纪酒店。这个男人就像萝卜动腿了，是不是？我没有，你也没啥朋友，少管你自己。想娶你堂姐啊？靠身子，半个有钱人。哟，这是哪里来的野男人呐、啊？啊！我才打自己的孩子，你管得着吗你？说了，放开他！张爷，沈小姐那边又来电话。不打女人，但家暴自己的家人，你同事，畜生！我送去医院。洋洋哥哥，车没了，还能找到你？你说什么？沈西晚的吊坠，妈不但拿到了吊坠，我还毁了他手腕上的伤疤。这回招手术的千金，非你莫属。谢谢吧，好女儿，等你成了周家的千金，嫁给了那个江爷，你一定要替妈妈报仇。沈西晚，还有那个野男人，碎尸万段。好的，妈，现在就照着沈心远说的吃，做一个样子。江爷，沈小姐又打电话来了，要不我让她来医院？随便她。我为什么这么想守着她？爸爸，爸爸，不要打妈妈。先生，做噩梦。妈妈，杨杨哥哥，不要掉下心。你说什么？大人，你说你来趟医院，你怎么？
。这孩子，奶奶，整天去救你。奶奶，救他们吧！别怕，能不能去找人救你？姐，可以怎么了？你怎么，你怎么没有告诉妈妈？妈妈不哭，奶奶不哭。妈妈去找人救你。妈妈休息，奶奶去，奶奶去给他们磕头，他们一定会帮我们的。奶奶乖，妈妈已经不疼了，妈妈已经休息好了，现在该你休息了。这是洋洋哥哥给你的吊坠，你一定要收好。无论走到哪里，妈妈都会找到你。谢。没有项链，手上也没有绳。你看他肩膀旁边有一个粉红色的印记。为了以防万一，我没有告诉任何人。如果你不是我的楠楠，那你为什么会说出那些话？难道你真是巧了？小姑娘，没事的。恭喜你找到自己的亲生女儿了。姑娘家家的，照顾好自己。你的伤还没好，回床上躺着吧。谢谢张先生。江先生，谢谢你送我来医院，医药费。再说吧，先把你的伤养好了，别让我的钱白花就行。哎，张特助，不是你让我来医院找江爷的吗？他都走了。沈小姐，江爷已经找到大小姐了，您的情报没有价值了。什么？沈思婉。周家找到你了又怎样？这滔天富贵，我让你有密接，没密享受。在干什么？没没什么，枕头上有个虫子。病人家属是吧？嗯
，病人的血检报告出来了，得做进一步的检查。嗯，这个单子你先去缴费。有没有搞错？我去缴费。周家那么有钱，连女儿的医药费都舍不得出。什么周家？病人是江总送来的，不是周家。刚才张涛说找到了周家大小姐，难不成是有人冒充？你到底是不是病人家属？不是不是，我哪有钱花在他身上？你等着吧。晚点他家属会过来。晚点，晚点是几点？她怀孕了，先照流产的迹象。没进什么？她怀孕了。阿然，你的吊坠呢？和外套一同的地方，我去寻一下。该死的神仙，竟然一次相中我！这事可不能让江爷知道，不然他既是他要找的人，又怀了他的孩子，岂不是一箭双雕？奇怪，吊坠，神仙网不是很宝贝那块破石头，怎么不见？难不成是掉衣服里去了？我见后面。那有一块淡红色的胎记，星星，怎么回事？这不是胎记，你足迹上的伤疤怎么回事？是这块伤疤吗？这里原来是我的胎记。林婉，你既然敢背着我们去找你的亲妈，我今天吓死你！妈，他寻亲的证据不就是背上这块胎记吗？那咱们把它毁了不就行了？不要，不要，把脸狼，没有，没有，不，不，不要！啊啊！这辈子只能抵挡你过吗？妈，小妹，不要，我求求你了，不要，不要，不要！胎记没了，疤痕也没了，妈妈，洋洋哥哥，我还能找到你们吗？吊坠呢？我的吊坠呢？江爷，那块伤疤是有什么问题吗？难道江爷凭着这块伤疤认出他来了？没事。江爷，你是回来拿衣服的吗？江先生，等一下，你救我的时候有没有看到我的沈希婉？江爷，岂是你能拉拉扯扯的？你是掉什么东西了？我的，我。江爷，周总让我来问您，东西拿到了吗？大小姐已经在约定的地方等着了。果然，是有人在冒失。江先生，沈希婉，你有完没完？哎，江爷。周总已经等不及见大小姐了。江爷，我知道你因为我调查周小姐的事而生气，可我真知道她当年在青田村。青田村。七七妹妹，青年山下就是青年村。如果我们跑散了，你就去青年村，我一定会找到你的。对，江爷，我怎么敢骗你呢？我还有个好消息要告诉你，江爷，我怀孕了，我怀了你的孩子，我怀孕了，我怀了你的孩子，一次，一次，江爷。你好厉害啊，江爷！我的孩子，你孩子，去把孩子打掉，找张少爷。可我想留下孩子。外界传言江南重情重义，二十年如一日的如青梅竹女，江南，我不信你会连自己的亲生。那你的星星妹，干脆去死。
浩然，你们这么着难忘了。看资料，那人确实是我们的星星。什么？怎么停车了？我们还要去找星星呢。是大小姐的电话，她说已经等累了，先走了。什么时候再见面再看。好，果然是我周云清的女儿。有个性，尽快和他联系，定一下下次见面的时间。如果他不方便，我可以去接他。好，停车。停了，好人。周姨，我上去看看。我也挺喜欢那个小姑娘的。对了，今天不是小团子的生日宴吗？你还一起叫过来吧。我问问。这房间的病人是新冠。江总，病人出院了，他我得留了张纸条给您。江爷，思索再三，我还是决定给您，给我们的孩子一个机会。今晚，世界就变了。你。我已经从陈东跑到晨曦了，方秀梅他们应该找不到我了吧？给我拿点这个。麻烦看看吧。要做什么？不用我教你。不用不用，一个瘸子而已啊。拿着面杆，烧的群体气，我操！威胁恐吓的，让他滚出京市，不毛利。沈心，你跟你肚子里的爷爷今晚死在这儿，乖，要乖就乖，孩子他爸心太狠。妈妈，洋洋哥哥，写下这篇日记的时候，我们已经分开七千三百零一天了。我很想你们，除了想你们，我还一直在想一个名叫做江然的男人。上次他送我去医院，我都吊着丢了，怎么找也找不到。因为太累了吗？这段时间我一直不舒服。你是不舒服吗？娘娘哥哥。不好意思啊，小朋友，你姐姐刚刚失态了，可没有吓到你吧？他真的跟洋洋哥哥太像了。不过这都二十年过去了，小朋友，你受伤了。哥哥是谁？你也想他吗？你为什么不去找他？小朋友，你幸亏我之前在福利院打工学过手语。他是姐姐走丢了的亲人，姐姐很想他，姐姐也一直在找他。这是洋洋哥哥，我是星星妹妹。洋洋哥哥，星星妹妹。小朋友，你会说话。这个家具好像就只有在这里。
小朋友，你认识这个标记吧？我、嗯，嗯。啊！我两个跳绝的。我就说我买个东西的时间，小少爷怎么不见了？原来是被你拐走了。好、啊、乖啊！你知道小少爷什么事吗？你还敢拐他？不要打漂亮姐姐，他是好人。小少爷，你忘记上次绑架你的人了吗？这外面的人都是坏人，你让他，我好好教训教训他。你，啊、怎么洋洋哥哥，小朋友，你是要帮我找洋洋哥哥吗？自从三年前小少爷被绑架后，就连他家人都不亲近，怎么会主动护着一个陌生人？臭瘸子，你到底对我们家小少爷做什么？你？除了沈姓婉，其他不想挨揍的。给我滚！我不走，我要保护娟娟姐姐。我的小少爷哟，你看这臭瘸子，惹了这么多流氓地痞，我们赶紧走，千万别被雷了啊！娟娟，哎，哎呀，哥哥！杨洋，在我们杨村摆摊儿，你真够允许的吧？啊？什么杨村？我已经交过摊位费了。摊位费？我他妈法律保护费啊！小瘸子，周哥给你训话呢，躲什么啊？你、啊。<笑>我不已经交过他了、啊，我没钱再交保护费了。你们走，我不需要你们的保护。钱、啊啊？没钱不还有人吗？那不斗气，给哥几个摸摸。就是啊,啊。你们滚开！你们别碰我！现在是法治社会，你们这是犯法的。我去你妈的！我他妈告诉你啊，在他妈杨村这条街上，我就他妈的是王八。周哥，他的颜色看看。哥几个，快把他衣服扒了。走。周哥，我帮你摁住他，你快来。周哥吃肉，咱们喝他。咩。嘿嘿嘿嘿嘿。啊！没事儿，咱慢慢玩，玩到你求我主动上去，好不好？啊！<笑>儿，听说只要把瘸子这条瘸腿给他敲直了，那就治好了。哥给你治治。哥给你治治。哥哥啊！哈哈哈！瘸子，把裤子脱了，给哥哥们看看，还瘸不瘸啊？还瘸不瘸？我妹妹，你往哪儿逃啊？哥哥帮你啊！你放开我！你放开我！好啊！小妹妹，你要往哪儿逃呀、啊？啊？啊？啊你不是撒开说吗？你要是不爬回来，后果可是很严重的啊！三。继续啊！救救我！救救我！叔叔，叔叔
，我求求你，我求求你，我求我啊，我求你嘛，我求你了。我没看错吧？瘸子求瘸子妈妈。啊！对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对<笑>小美女，便宜瘸子还不如便宜我们，过来吧你！啊！我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我你、啊啊啊！大叔，对不起，伤害了你，我没说。啊你跟他说对不起，你不想让他死了吗？我没有，我没有，我没有，我求求你放过他，你放过他，求你不要伤害他了，我求。小美人，求人得有求人的态度。我我求求你，我求求你，你放过我。这么好看的脸，都破了怎么办？你不心疼啊？来，大哥哥，不要，不要，不要，来，大哥哥，救命！什么？什么？救命！不要。阿然，你说，真的会是他吗？肯定是他。你过来吧你！你啊啊啊停车！未停。阿然，那个小姑娘们欺负成这样。周莹，我们现在要去捡星星，不能再迟到了。现在，谁都没有信心重要。是啊，周总，上次我们迟到，大小姐觉得我们不重视她，都不想认亲了。这次我们不能再迟到了。可是看到那个小姑娘，这心好痛。周一，信心要紧。没人能救你，学了，睁开眼睛，想不到啊啊！给我站！救我！救我！快跑跑，快跑不跑？爸，你别再嚷嚷哥哥。回边去，赔钱货轮到你说话了啊！胳膊肘往外拐是吧？胳膊往外拐！啊！停车！好、啊，给我停！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你慢点，大叔，您没事吧？张涛，赶紧送人去医院。别担心啊，阿姨会派人照顾好他的。我
Boa! Já, já, já. 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 他们是怎么欺负你的？你应该想想怎么报复。报报复吗？我还以为报警就够了。傻孩子，嗯。刚刚他哪只手碰了小姑娘了？给我砍了！放开我！呀呀呀！呀！呀只有痛，才会让人真正长记性。这个有眼无珠的混蛋，你们有个上面是江哥的人，我死定了！江爷，不是你们几个小垃圾，连给江爷提鞋都不配，还他的人？提鞋算什么？我们上面那位可是江爷唯一的女人，唯一的女人。他还怀了江爷的孩子，怕了吧？孩子，大然